ఒకసారి మనము ఫార్ములాస్ అనేవి చూసుకుందాము ఫార్ములాస్ వచ్చేసి మనకి స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనము డిస్టెన్స్ బై టైం స్పీడ్ని కనుక్కోవాలంటే మనం డిస్టెన్స్ బై టైం అనేది తీసుకోవాలి టైంని కనుక్కోవాలంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఇది ఇక్కడ వస్తుంది డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే క్రాస్ మల్ క్రాస్ మల్టీప్లై అనమాట టైం ఇంటూ స్పీడ్ ఇక్కడ మనకి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్కి కన్వర్షన్ చేసుకోవాలంటే ఇది ఫామ్లో ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తారో అది ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అనేది తీసుకోవాలి అప్పుడు మనకి అది కేఎంపిహెచ్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్కి కన్వర్షన్ చేసుకోవాలంటే ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తారో దాన్ని ఎక్స్ అనుకోవాలి ఇక్కడ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ అనేది వేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు అది మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు ట్రైన్లు సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు ఫామ్లో వచ్చేసి యూ మైనస్ వి అనమాట అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ అనమాట ఇఫ్ టూ ట్రైన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు మనకు ఫామ్లో వచ్చేసి యూ ప్లస్ వి ఏ ట్రైన్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ వన్ మీటర్స్ టు పాస్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ విత్ లెంత్ ఎల్ టూ మీటర్స్ దెన్ టైం టేకెన్ బై ద ట్రైన్ టు కవర్ అన్నప్పుడు మనకి ఫామ్లో వచ్చేసి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అంటే మనకి ఏవైనా రెండు లెంత్లు ఇచ్చినప్పుడు అంటే డిస్టెన్స్లు ఇచ్చినప్పుడు మనము ఆ రెండింటిని కలిపేయాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి మనకి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టీ అనేది ఫామ్లో అవుతుంది హై ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ ట్రైన్ క్రాసెస్ ఏ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్ లాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాట్ ఈస్ ద ట్రైన్ స్పీడ్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఇచ్చారు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ తర్వాత వచ్చేసి టైం వచ్చేసి ఫైవ్ మినిట్స్ ఇచ్చారు మనము స్పీడ్ అనేది కనుక్కోవాలి మనకి స్పీడ్కి ఫామ్లో వచ్చేసి స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఇది వచ్చేసి మన ఫామ్లో ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ ఇచ్చారు కదా ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ని మనము సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుందాము ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ సిక్స్టీ అనేది సెకండ్స్ సో మనకి ఫైనల్గా ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో క్యాన్సిల్ సో టోటల్గా మనకి టూ మినిట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుందన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనము దీన్ని మనము కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనకి మీటర్ పర్ సెకండ్ టు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కన్వర్షన్కి ఫామ్లో వచ్చేసి ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇది ఫామ్లో సో ఇప్పుడు మనం ఫామ్లో వేసుకుందాము ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే మనకి టూ టూ ఇంటూ మనకు ఫామ్లో వచ్చేసి ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ త్రీ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది సెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది మనకి ఫైనల్గా కిలోమీటర్ పర్ అవర్ యొక్క ఆన్సర్ అనమాట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము హౌ మచ్ టైం విల్ ఏ ట్రైన్ మూవింగ్ అట్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కవర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెవెన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ సో మనం ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే టైం అనేది మనం కనుక్కోవాలి సో మనము టైం కనుక్కోవడానికి మనకు ఫామ్లో వచ్చేసి టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఇది 
ఇదొచ్చేసి మన ఫామ్లా ఇక్కడ మన డిస్టెన్స్ వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీ స్పీడ్ వచ్చేసి మూవింగ్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ సో ఇక్కడ మనకి కన్వర్షన్ అనేది అవసరం లేదనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ రెండు కూడా కిలోమీటర్స్లోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవరు సెవెన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ సో మనకి ఇక్కడ కన్వర్షన్ అనేది అవసరం లేదనమాట డైరెక్ట్ మన ఫార్ములాలో వేసుకొని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సిక్స్ టేబుల్ వెళ్ళిపోతుంది సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ వన్ జా ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది సిక్స్ టూ జా టువెల్వ్ జీరో సో సిక్స్ టూ జా ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ సో మనకు టైం వచ్చేసి ఎంత వస్తుందంటే ట్వంటీ అనమాట ట్వంటీ అవర్స్ అదే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము వాట్ డిస్టెన్స్ విల్ బి కవర్డ్ బై ట్రైన్ మూవింగ్ అట్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇన్ థర్టీ సెకండ్స్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి స్పీడ్ వచ్చేసి కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లలో ఉంది టైం వచ్చేసి మనకి సెకండ్స్లలో ఉంది సో మనము ముందు ఏం చేయాలంటే కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట హియర్ మనకు వచ్చేసి స్పీడ్ వచ్చేసి స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ టైమ్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్స్ సో వీ నీ టు కన్వర్ట్ సో మన ఫార్ములా ఒకసారి చూసుకుందాము కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మనము మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అనేది మన ఫార్ములా ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ x వచ్చేసి సెవెంటీ టూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి డిస్టెన్స్ అనేది కనుక్కోవాలి డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ ఇక టైం వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చారు థర్టీ థర్టీ సెకండ్స్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ట్రైన్ ఆఫ్ లెంత్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మూవింగ్ అట్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ క్రాస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ లెంత్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఉంది ఇక్కడ తర్వాత దీని యొక్క స్పీడ్ ఉంది తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ది కూడా మనకి ఇక్కడ లెంత్ అనేది ఉందన్నమాట అంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే మనకి లెంత్స్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి సో ఇలా మనకి లెంత్స్ రెండు ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసి ఇది అనమాట ఈ ట్రైన్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ వన్ మీటర్స్ టు పాస్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ విత్ లెంత్ ఎల్ టూ మీటర్స్ దెన్ టైన్ టేకెన్ పోయిత ట్రైన్ టు కవర్ అన్నప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అంటే రెండు రెండు రెండుటి యొక్క అడిషన్ అని చేయాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ మనము ట్రైన్ యొక్క లెంత్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఎలవన్ అనుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ యొక్క లెంత్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి ఎల్ టూ అనుకోవాలన్నమాట అంటే రెండింటిని యాడ్ చేయాలి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అనమాట ఇక్కడ మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి టైం కదా టైంని కనుక్కోవాలంటే మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్ 
डिस्टेंस बै स्पीड अने की फार्मला इक मन चूस्ते लेंथ अने मीटर्स मन की स्पीड किमीटर्स सो मन मुझे स्पीड कन्वर्टी मीटर्स पर् सैकड़ की ट्रेन लेंथे मीटर्स स्पीड इज इन किलोमीटर्स पर अवर वी नीड टू कन्वर्ट मन फार्मला फाइव बै एन एन वन जटी टू जो थर्टी सिक्स 25, 10, 10 मन डिस्टे कदा टाइम ने कौलेंटे फार्मलास्ट स्पीड इक डिस्टन कौलेंटे रेत मन अडिशन इक एल वन प्लस एल टू बै मन की स्पीड थ्री हड्रेड बै टेन थर्टी अन्ट थर्टी मीटर्स पर् सैकंड हाई फ्रेंड्स इप्ड मैं क्वेश्चन चुदा In how much time will a train of length 100 meters moving at 36 kilometers per hour cross an electric pole? अंडे माने की कड़ा का train यो का length इन्दु नंडे 100 meters होंडी अधि माने की 36 kilometer per hour speed लो बिल्टेन नर्मटा. So अधि माने की ओके electric pole ने cross ये डान की इन्दर time बोलते नंदे अधि माने की कड़ा question नर्मटा. इकड़ा माने मो time ने कन्नो कोडान के माने को formula होच्छे सी distance by speed. टाइम ने कौन मैं फार्मला डिस्टन बै स्पीड इकड़ मन लेंथने मन की स्पीड लेंथ स्पीड रूचार कदा इक लेंथने मन की डिस्टन मूविंग अने मन की स्पीड इक चूसक मन लेंथने मन की मीटर्स स्पीड अने किमीटर्स इकड़ मन कन्वर्शन अनेकन मन की किमीटर्स नीचे मीटर् कन्वर्टे फार्मला मैं फार्मला शीट उदा किटर नीचे मन की कन्वर्टी फाइव बै एन इधी मन फार्मला थर्टी सिक्स इंटू एटीन टू जर्टी सिक्स टेन मीटर पर् सैकंड इधे मन की स्पीड इप्ड मन का टाइम का बट्टी टाइम इटे मन की डिस्टेंस बाय स्पीड 100 मीटर्स टेन मीटर्स पर सेकंड मट इन नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा A train 240 meters long passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 meters long? And a runondar and alpay meter la long unna ka traino oka pole ni irves irvenaalu second lello darte. Adhe traino arondar and alpay meter lunna oka platform ni in the time lello darte na nadi mana question an mata. 
ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి మీటర్లలో ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి మనం ఇక్కడ కన్వర్షన్ అది అంత అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ మనకి లెన్స్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అని రెండు లెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇది వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఎల్ వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ టూ ఫార్టీ ఎల్ టూ అంటేనేమో సిక్స్ ఫిఫ్టీ మొత్తం వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ నైంటీ ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ బై టైం ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇది ఎయిట్ నైంటీ టైం వచ్చేసి మనకి ఏ ట్రైన్ టూ ఫార్టీ మీటర్స్ లాంగ్ పాస్ అయ్యే పోల్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు పాస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ లాంగ్ అంటే మనకి రెండు వందల నలభై మీటర్లు ఉన్న ఒక ట్రైను ఒక పోల్ని ఇరవై నాలుగు సెకండర్లో దాటితే అదే ట్రైను ఆరు వందల యాభై మీటర్లు ఉన్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఎంత టైంలో దాటుతుంది అనేసి మనకి క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి రెండు లెన్స్ ఉన్నాయి మనకి రెండు లెంత్లు ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఫార్ములా వచ్చేసి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ మనకి రెండు లెన్స్ అనేవి ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకి టూ ఫార్టీ ఉంది సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇది వచ్చేసి మనకి ఎల్ టూ ఇది వచ్చేసి మనకి ఎల్ వన్ మనకి డిస్టెన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇక్కడ ఎల్ వన్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ ఎల్ టూ వచ్చేసి సిక్స్ ఫిఫ్టీ అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఎయిట్ నైంటీ మనకు స్పీడ్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ బై టైం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఇది టూ ఫార్టీ టైం వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి టెన్ ఇప్పుడు మనం కల్ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే టైం కనుక్కోవాలి టైం యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు ఎయిట్ నైంటీ స్పీడ్ కూడా తెలుసు టెన్ ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైనల్గా వచ్చేసి మనకి ఎయిటీ నైన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఏ ట్రైన్ రన్నింగ్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ క్రాసెస్ ఏ పోల్ ఇన్ నైన్ సెకండ్స్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రైన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది అది ఒక పోల్ని నైన్ సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తుంది దాని యొక్క లెంత్ అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూస్తే స్పీడ్ వచ్చేసి కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లలో ఉంది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి టైం వచ్చేసి సెకండ్స్లలో ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవాలి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మనము మీటర్ పర్ సెకండ్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్
సో ముందుగా మనం స్పీడ్ అనేది కన్వర్షన్ కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ సిక్స్ టెన్ జా టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఇది వచ్చేసి మనకి స్పీడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే లెంత్ అనేది కనుక్కోవాలి లెంత్ అంటే మనకి డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్పీడ్ ఇంటూ టైం స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఇక్కడ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఇంటూ టైం టైం అనేది మనకి ఇక్కడ నైన్ సెకండ్స్ సో ఇక్కడ త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ జా మనకి ఫైనల్గా వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఎ ట్రైన్ ఆఫ్ లెంత్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మూవింగ్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ టేక్ టు క్రాస్ అన్ అదర్ ట్రైన్ ఆఫ్ లెంత్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మూవింగ్ అట్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి రెండు వందల మీటర్లు ఉన్న ఒక ట్రైన్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఇంకో ట్రైన్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది అది థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఈ రెండు ఒకదాన్ని ఒక ఒకటి క్రాస్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎంత టైం పడుతుంది అనేసి మనకి కనుక్కోవాలి ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే సేమ్ డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి మనం ఇక్కడ టోటల్గా మూడు ఫార్ములాస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ అంటే లెంత్లు రెండు ఇచ్చినప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ తర్వాత చూసుకుంటే ఇక్కడ మీటర్స్ ఉన్నాయి స్పీడ్ వచ్చేసి కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లో ఉంది అంటే కన్వర్షన్ చేస్తాము సో ముందుగా మనము డిస్టెన్స్ ఒకటి ఫార్ములా రాసుకుందాము డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇక్కడ మనకి ఎల్ వన్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎల్ టూ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టోటల్గా డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ స్పీడ్ స్పీడ్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి కదా రెండింటినీ కలపాలి మనము మై ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఎట్ ట్రైన్ ఆఫ్ లెంత్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మూవింగ్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ టేక్ టు క్రాస్ అన్ అదర్ ట్రైన్ ఆఫ్ లెంత్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మూవింగ్ అట్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు ట్రైన్లు ఉన్నాయి ఒక ట్రైన్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లెంత్ ఉంది సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఇంకో ట్రైన్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది అది థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఈ రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి క్రాస్ చేసుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని మనకి క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ మనం టైం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇచ్చింది ఏంటంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి అనమాట రెండు ట్రైన్స్ మనకి సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి 
ఇక్కడ మనకి రెండు ట్రైన్స్ అనేవి సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి యూ మైనస్ వి రిలేటివ్ స్పీడ్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి యూ మైనస్ వి ముందు మనం ఫార్ములాస్ అనేవి రాసుకుందాము ఇక్కడ మనకి టోటల్గా మూడు ఫార్ములాస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి లెంత్లు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అనేది రెండు లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఇది వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు మనకి రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చేసి యూ మైనస్ వి ఇక ట్రైన్లు అనేటివి మనకి సేమ్ డైరెక్షన్ అనమాట సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు యూ మైనస్ వి రిలేటివ్ స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి u మైనస్ వి మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే స్పీడ్ వచ్చేసి కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లలో ఉంది ఇక్కడ లెంత్ వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ మీటర్స్లలో ఉంది అంటే కన్వర్షన్ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేస్తాం అనమాట కన్వర్షన్కి ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇప్పుడు మనము ఈ మూడు ఫార్ములాస్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ కదా ఎల్ వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎల్ టూ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో టోటల్గా మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ రెండు స్పీడ్లు ఉన్నాయి కదా ఒకటి వచ్చేసి మనకి సెవెంటీ టూ ఇక్కడ మనకి యూ మైనస్ వి యూ వచ్చేసి ఇది యూ వచ్చేసి ఇది వి వచ్చేసి ఇది థర్టీ సిక్స్ అనేది వి సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ నుంచి సిక్స్ వెళ్ళిపోతే మనకి ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెవెన్ కాదు ఆల్రెడీ ఒకటి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సిక్స్ ఉంటుంది సిక్స్లోంచి మనకి త్రీ వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ త్రీ ఉంటుంది ఇది మనకి కేఎంపిహెచ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లలో ఉంది మనకన్నా కానీ మనము కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే మనకి థర్టీ సిక్స్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ టూ జా థర్టీ సిక్స్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కన్వర్షన్ దీని అంటే మనకి స్పీడ్ది ఇప్పుడు మనం టోటల్గా కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి టైం అనేది కనుక్కోవాలి టైం యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అనేది మనకి టైం యొక్క ఫార్ములా ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అనేది మనకి టైము డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇక్కడ కన్వర్షన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంత వచ్చిందంటే టెన్ వచ్చింది కదా స్పీడ్ ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సల్ అయిపోతుంది ఫైనల్గా మనకి మిగిలింది ఏంటంటే ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఏ ట్రైన్ పాసెస్ ఏ స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ అండ్ ఏ మ్యాన్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఇక్కడ మనము ప్లాట్ఫామ్ యొక్క లెంత్ అనేది కనుక్కోవాలి ఒక ట్రైన్ వచ్చేసి స్టేషన్ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ని థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో దాటుతుంది అనమాట ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తిని ట్వంటీ సెకండ్స్లో దాటుతుంది అనమాట ఆ స్పీడ్ ఎంత ఆ ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుందంటే మనకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంది 
ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది అంటే మనము కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్పీడ్కి స్పీడ్ యొక్క స్పీడ్కి మనం కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే మనకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ త్రీ జా త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇది వచ్చేసి మనకి స్పీడ్కి ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ యొక్క లెంత్ అనేది కనుక్కోవాలి లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ యొక్క ఫామ్లో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మనము దీన్ని తీసుకుందాము స్పీడ్ ఇంటూ టైం తీసుకుందాము డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఇంటూ టైము డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ మనం లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ స్పీడ్ ఇంటూ టైం కాబట్టి స్పీడ్ ఇది వేసుకుందాము టైం వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ మ్యాన్ ద యొక్క మ్యాన్ ఉన్నాడు కదా మ్యాన్ని క్రాస్ చేసుకోవడానికి ట్వంటీ సెకండ్స్ పడుతుంది ఇది తీసుకోవాలన్నమాట మనం ఎందుకు మ్యాన్దే తీసుకున్నామంటే ట్రైన్ ఫస్ట్ మ్యాన్ని క్రాస్ చేస్తుంది మ్యాన్ని క్రాస్ చేసిన తర్వాత మనకి ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మనకి మ్యాన్ని క్రాస్ చేసిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ దీన్ని తీసుకుంటే మనకి ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ వచ్చేసి మనకి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ మనకి తెలియదు లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ మనకి తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాము అప్పుడు మనకి టోటల్గా ఏమవుతుందంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ది థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ తీసుకుంటాం అన్నమాట ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ కదా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫోర్ నైంటీ ఇది ఫైవ్ ఫార్టీ అవుతుంది మనకి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ సో మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ సిక్స్ జీరో ఫోర్ టూ ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అనేది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఏ ట్రైన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఏ మ్యాన్ రన్నింగ్ అట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టెన్ సెకండ్స్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఈస్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రైన్ ఉంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ ఉంది అదే ఒక వ్యక్తిని క్రాస్ చేస్తుంది అనమాట టెన్ సెకండ్స్లో ఆ వ్యక్తి ఏంటంటే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో ఉన్నాడు అప్పుడు మనము ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది మనకు కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ మూడు ఫార్ములాస్ అనేటివి వస్తాయి ఒకటి వచ్చేసి కన్వర్షన్ది ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి లెంత్ 
లెంత్స్ ఉంది కదా లెంత్ది ఇక్కడ మనకి సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు యూ మైనస్ వి సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు యూ మైనస్ వి ఇక్కడ మనకి కన్వర్షన్ ఫామ్లో వచ్చేసి ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్కి కన్వర్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఫామ్లో అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి స్పీడ్ అనేది కనుక్కుందాం ఫస్ట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్ వచ్చేసి మనకి టెన్ మనకి ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి మనము కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి కన్వర్షన్ స్పీడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ మనకి ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ మన ఫామ్లో ఏంటంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఇది ఫామ్లో కన్వర్షన్ది ఇది ఫామ్లో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జా టూ వన్ జా టూ నైన్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ మనకి స్పీడ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు కేఎంపిహెచ్లలో కన్వర్ట్ అయింది ఇది ఇప్పుడు మనకి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇక్కడ కండిషన్ చూసుకుంటే మనకి సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి మనము యూ మైనస్ వి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇది వచ్చేసి రిలేటివ్ స్పీడ్ యొక్క ఫామ్లా ఇక్కడ మనకి లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాము ఎక్స్ ఎక్స్ అనుకుందాము అప్పుడు మనకు రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుందంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి యూ మైనస్ వి ఇక్కడ వి మనకి ఫైవ్ యూ వచ్చేసి ఎక్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి వి అప్పుడు యూ మైనస్ వి అంటే మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ మనము స్పీడ్ స్పీడ్ యొక్క మనకు వాల్యూ తెలుసు ఇక్కడ స్పీడ్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది సో ఇక్కడ వేసుకుంటాం మనం ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది మైనస్లలో ఉంది ఇక్కడ వస్తే మనకి ప్లస్ అవుతుంది ఎక్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ది లెంత్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ 
which a train 130 meters long and uh, traveling at 45 kilometers per hour can cross in 30 seconds is and day one key you 130 meters long on a good reno 45 kilometers per hour speed level to the other go bridge in 30 seconds low crosses the matter of the one more bridge you call in the other going to call you could have one just a meters alone the KMP KMP is still on this so I'm gonna conversion on a chess quality speed key speed is equal to KMP is still on the conversion x into 5 by 18 I'm gonna form large here the adjacent money to form large इकड़ एक्स एंड एम अनेकी 45 9 2 जा 9 5 जा 9 2 जा 18 हो 9 5 जा 45 तो इकड़ मल्ला मनेकी कैंसल जैसे चांसेस ले देगा बटी 5 into 5 25 by 2 25 by 2 मीटर पर सेकंड इधर जैसे मने की स्पीड नेक्स्ट और जैसे मने की कड़ा ब्रिजियों का लेंथ नहीं थी तिलवा दो लेट द लेंथ ऑफ़ द ब्रिज लेंथ ऑफ़ दी ब्रिजिंग में हम एक्शन को नाम हो अपुरु बना कर टोटल गेम होते नंटे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय मन की लेंथ का निकाल ना पुरु ये विधान के जाला ना तो इकड़ा मन की डिस्टेंस जो टू ने टू डिस्टेंस है संडे मने भी करा ब्रिजियों का लेंथ तो नहीं था इधी इधी वन थर्टी मीटर्स अंडे एल वन प्लस एल टू अनुमान था डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एल वन प्लस एल टू अंडे एक्स प्लस वन थर्टी इका टाइम का चेसे मने की थर्टी सेकंड्स इका डर मने की स्पीड अच्छे से 25 by 2 इकड़ मलगी cross multiplication अवधो हुँँदी इद इकड़ इद इकड़ 2 into x plus 130 25 into 30 इरो उन्डू करो टू इनटू एक्स प्लस वन थर्टी थ्री फाइव जो फिफ्टीन हो इकड़ वन नोट देंगे थ्री टू जो सिक्स हो डेप्पाइना वन देंगे आप बोलते सेवन अच्छी देंगे करो एक्स प्लस 
ఇక్కడ ఇంటూలు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వస్తే మనకి బై అవుతుంది టూ త్రీ జో సిక్స్ టూ సెవెన్ జో టూ ఫైవ్ జో అంటే ఎక్స్ ఇది కూడా మనకి టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఏ ట్రైన్ త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ లాంగ్ రన్నింగ్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇన్ వాట్ టైమ్ విల్ ఇట్ పాస్ ఏ బ్రిడ్జ్ వన్ ఫార్టీ మీటర్స్ లాంగ్ అంటే ఒక ట్రైన్ వన్ త్రీ త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ లాంగ్ ఉంది అది వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది అది ఎంత టైంలో మనకి వన్ ఫార్టీ మీటర్స్ లాంగ్ ఉన్న ఒక బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేస్తుందని మనకి క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తే మీటర్లలో ఉంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లలో ఉంది అంటే మనం కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి స్పీడ్కి స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ టూ జో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకి రెండు డిస్టెన్స్ రన్ ఇచ్చారు కదా టూ లెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఫామ్లో ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ అంటే ఇప్పుడు మనకు డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ టెన్ జీరో త్రీ ఫోర్ వన్ పైన వన్ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే టైం కనుక్కోవాలి టైం యొక్క ఫామ్లో వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఇక డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జీరోస్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఇక్కడ జీరో టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఏ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ ట్రైన్ క్రాస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ థర్టీ నైన్ సెకండ్స్ వైల్ ఇట్ క్రాసెస్ ఏ సిగ్నల్ పోల్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెకండ్స్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ మనము ప్లాట్ఫామ్ యొక్క లెంత్ అనేది కనుక్కోవాలి 
ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ ఉన్న ట్రైను ప్లాట్ఫామ్ని థర్టీ నైన్ సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం అది ఒక సిగ్నల్ పోల్ని ఎయిటీన్ సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు మనం ప్లాట్ఫామ్ యొక్క లెంత్ అనేది కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చూస్తే మనకి మొత్తము మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ కన్వర్షన్ అనేది వాడమన్నమాట కన్వర్షన్ ఫామ్లో మనకి అవసరం లేదు సో ముందుగా మనం స్పీడ్ అనేది కనుక్కోవాలి స్పీడ్ ఈజ్ గోల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టైం వచ్చేసి మనము ఎయిటీన్ ఇది వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాము త్రీ టేబుల్ వెళ్ళిపోతుంది త్రీ సిక్స్ తర్వాత వచ్చేసి టూ టేబుల్ టూ త్రీ జా టూ ఫైవ్ జా టెన్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ బై త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ప్లాట్ఫామ్ యొక్క మనకి లెంత్ తెలియదు కాబట్టి మనము లెట్ ద ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క లెంత్ మనము ఎక్స్ అనుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ ఈజ్ గోల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం ఉంది కదా డిస్టెన్స్ బై టైం ప్లాట్ఫామ్ దిగి అనుకోవాలి కాబట్టి ప్లాట్ఫామ్ దిగి ఎంత మనకి థర్టీ నైన్ ఇక్కడ మనకు స్పీడ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఈ రెండు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతాయి ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే నైన్టీన్ ఫైవ్ జీరో దీన్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే షార్ట్కట్లో మనము ఫిఫ్టీ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ నైన్ ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి జీరో ఇది ఫైవ్ ఇది నైన్ ఇక్కడ ఇంటూలు ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఫైనల్గా మనకి ఆన్సర్